ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம தினமும் உபயோகிக்கிற பொருள் அரிசி இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் எதுக்குன்னா அரிசி இல்லாட்டி எதுவுமே நடக்காது நம்ம கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது சாப்பிட்றதுக்கு தான் பரிசுத்தமான ஆரோக்கியமான அரிசியை பயன்படுத்தலாட்டி ரொம்ப நஷ்டம் தான் ஆகுது ஆனால் பரிசுத்தம்னா என்னன்னு சொல்றீங்களா அரிசியில அப்போ அப்போ புழு வருது புழு வராம அரிசியை அப்போ அப்போ காப்பாற்றணும் இந்த புழுவில் இருக்கிற கிருமிகள் அரிசியில கலந்து அந்த அரிசி நம்ம வயிற்றுக்கு போய் நமக்கு இன்னும் பல வியாதிகளை ஏற்படுத்துது ஸோ இப்போ இந்த வீடியோல அரிசியில புழு வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு ஒரு சிம்பிள் ரெமடியை பத்தி பார்ப்போம் பிளீஸ் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்றதால ஒவ்வொரு லேட்டஸ்டான ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி அப்டேட்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் பெரும்பாலான பேரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு தேவையான அரிசியை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல யூஸ் பண்றாங்க அப்படி வச்சுக்கிட்டா என்ன செய்யணும்னா அந்த அரிசியில புழு வந்து விழுந்துருது அந்த புழுவை ஒன்னு ஒன்னா எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கிராமங்கள்ல இந்த அரிசிய ஒரு துணிய விரிச்சு வீட்லயே காய வைப்பாங்க இப்படி பண்றதால அந்த புழு எல்லாமே போய் அரிசி சுத்தமாகுது ஆனா நம்ம இருக்கிற இப்ப சிட்டியில அரிசிய காய போடுறதுக்கு இடமே கிடையாது ஆனா நம்ம இப்ப இருக்கிற சிட்டியில அரிசிய காய போடுற இடம் நமக்கு இருக்குதானா இல்லன்னே கண்டிப்பா சொல்லலாம் சிட்டியில இருக்கிறவங்க பிஸி லைஃப்னால வேலைக்கு போறதுனாலையும் இன்னும் இடம் அதிகமா இல்லங்கிற காரணத்தினாலையும் அரிசிய சுத்தம் பண்றது அவங்களால முடியாது அதனால புழு விழாம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டிப்ஸ்ல நம்ம உபயோகிக்கிற பொருள் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறது தான் முதல்ல பெருங்காயத்தை பத்தி சொல்ல போறேன் பெருங்காயத்தோட வாசனையில அரிசியில புழு வராம செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது பெருங்காயத்தை ஒரு துணியில கட்டி அரிசி இருக்கிற பாத்திரத்துல போடணும் அது புழு விழுந்த அரிசிய சுத்தம் பண்ணுது இதோட வாசனை புழுவுக்கு பிடிக்காது அதனால புழு வராது பெருங்காயத்தை பொடியாவோ இல்ல கட்டியாவோ யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வேப்பில்லை பெரும்பாலான பேர் அரிசியில புழு விழாம இருக்கிறதுக்கு வேப்பில்லைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அரிசிய வாங்கிட்டு வந்து ட்ரம்ல போடுறதுக்கு முன்னாடி அடியில வேப்ப இலைய போடணும் அதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் அரிசிய போட்ட பிறகு ஒரு லேயரா வேப்பிள்ளைய பரப்பி விட்டுருங்க இப்படி பண்றதால புழு அந்த வேப்பிள்ளை வாசனைக்கு அரிசி பக்கத்துல கூட வராது இப்படி இலைய மட்டும் அல்லாம வேப்பிள்ளைய காய வச்சு பொடியா பண்ணி ஒரு மூட்டையா கட்டி கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அரிசியில செய்யறதால வெள்ளை புழுக்களோ இல்ல சின்ன சின்ன புழுக்களோ வராம தடுக்க முடியுது வெள்ளை பூண்டு கூட அரிசியில புழுக்களை போக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யுது வெள்ளை பூண்ட அரிசியில போட்டுடலாம் இல்லாட்டி பூண்டோட பற்களை ஒரு துணியில மூட்டையா கட்டி அந்த மூட்டையை எடுத்து அரிசியில போடுறதால புழுக்கள் வராம பண்ணுது லவங்கம் கூட அரிசியில புழு வராம தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவுது இந்த லவங்கத்தோட வாசனையால புழுக்கள் வராம இருக்குது அரிசியில லவங்கத்தை அப்படியே போடலாம் இல்லாட்டி காட்டன் துணியில சின்ன சின்ன மூட்டையா கட்டி அரிசியில வச்சுட்டா இந்த புழு அரிசி பக்கத்துல கூட வராது ஒருவேளை புழு வந்தாலும் அந்த லவங்கத்தோட வாசனைக்கு அந்த புழு வராது அதே மாதிரி உப்பு எல்லாத்துக்குமே நல்லது புழுக்கள் போறதுக்கு கூட உப்பு ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகுது ஒரு காட்டன் துணியை எடுத்து மூட்டையா கட்டி அத அரிசியில போடணும் இப்படி பண்றதால புழுக்கள் அரிசிக்கு பக்கத்துல கூட வராது ஒருவேளை அரிசியில புழு வந்துருச்சுன்னா இந்த உப்பு மூட்டைய அந்த அரிசியில வச்சா அந்த புழு அரிசியில இருந்து ஓடிடுது பாகக்காய் அரிசியில புழு வராம பண்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா உபயோகப்படுது பாகக்காய சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி வெயில்ல காய வைக்கணும் அப்படி காய வச்ச பாகக்காய மூட்டையா கட்டி அரிசியில போடணும் அப்படி பண்ணா புழுக்கள் அரிசியில வராது ஒருவேளை அரிசியில புழு இருந்தாலும் அது உடனே போயிருது எதுக்குன்னா பாகக்காய் வாசனை புழுவுக்கு பிடிக்காது இந்த ரமடிய ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு அதிகமா ஷேர் பண்ணுங்க உங்க அபிப்பிராயம் என்னன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ